बरेच विद्यार्थी विचारतात की एम बी बी एस बी एम एस बी एच एम एस त्यानंतर बी पी ओ फिजिओथेरपीसाठी कोणते टॉपचे इन्स्टिट्यूट आहे तर आता मॉपअप राऊंड जो आहे तो एकवीस ऑगस्ट दोन हजार अठराला डिक्लेअर झालेला आहे फर्स्ट मॉपअप राऊंड आहे महाराष्ट्र स्टेटच्या विद्यार्थ्यांकरिता तर मग त्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं तर मेरिटनुसार जे टॉपचे कॉलेज आहे त्या टॉपच्या कॉलेजला मेरिटसुद्धा हाय असणार आहे तर त्याच्यावरून तुम्हाला तुमचं उत्तर जे आहे ते या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला भेटू शकतं की जे कॉलेजचं मेरिट जास्त आहे ते इन्स्टिट्यूट कोणत्या रँकिंगचे आहे किती रँकिंगचे आहे हे या तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये ती माहिती भेटेल त्याचप्रमाणे बऱ्याच व्ह्युअर्स जे होते त्यांनीसुद्धा प्रश्न विचारलेला होता की मॉपअप राऊंड जो आहे एम बी बी एस त्यानंतर बी डी एस बी एम एससाठीचा तो केव्हा डिक्लेअर होणार आहे तर तो डिक्लेअर झालेला आहे आणि त्या संदर्भात पण काही जे प्रश्न होते ते पण बरेच सबस्क्रायबरने विचारलेले होते तर त्या संदर्भात पण ही माहिती आहे तर आपण एक एक करून तो जो नोट आहे ते प्रश्न आहे त्याचे उत्तर बघणार आहोत तर पहिलं जे नोट दिलेलं आहे तर पहिली माहिती ही क्लिअर करून ठेवा का हा जो सिलेक्शन लिस्ट जी आहे ही सिलेक्शन लिस्ट ही स्टेट कोट्यासाठी आहे महाराष्ट्र स्टेटमधील जे विद्यार्थी त्याकरिता ही लिस्ट आहे तर पहिली आपण बघूयात एक एक पॉईंट जॉईनिंग पिरियड टू द रिस्पेक्टिव्ह कॉलेज अँड टू फील द स्टेटस रिटेन्शन फॉर्म फॉर एम बी बी एस कोर्स फ्रॉम ट्वेंटी थ्री ऑगस्ट टू थाउजंड एटीन टू ट्वेंटी सिक्स ऑगस्ट टू थाउजंड एटीन अप टू फाईव्ह पी एम एम बी बी एस ज्या विद्यार्थ्यांचं आता या सिलेक्शन लिस्टमध्ये नाव आलेलं असेल मॉप अप राऊंड फर्स्टमध्ये त्यांच्यापुढं त्यांचं नाव असेल आणि कॉलेजचं नाव असेल तर त्यांनी एम बी बी एस करिता तेवीस ऑगस्ट ते सव्वीस ऑगस्टपर्यंत सा संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत कॉलेजला जाऊन त्यांना जर ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर तिथे ॲडमिशन घ्यायचं डॉक्युमेंट जमा करायचे पैसे भरायचे आणि स्टेटस रिटेन्शन फॉर्म म्हणजे पुढच्या राऊंडमध्ये तुम्हाला जायचं नाही त्यासाठी तो स्टेटस रिटेन्शन फॉर्म असतो तो भरायचा असतो तुम्हाला जर हे कॉलेज नको असेल तर तिथे जाण्याची आवश्यकता पडणार नाही तुम्हाला स्टेटस रिटेन्शन फॉर्म फिलअप केला नाही तर तुमचं ॲटोमॅटिकली हे जे तुम्हाला भेटलेलं असेल ॲडमिशन ते ॲटोमॅटिक कॅन्सल होऊन जाईल दुसरा पॉईंट आता आपण बघणार आहोत जॉईनिंग पिरियड टू द रिस्पेक्टिव्ह कॉलेज अँड टू फील द स्टेटस रिटेन्शन फॉर्म फॉर बी डी एस बी पी टी एच बी पी ओ टी एच बी पी अँड ओ कोर्सेस फ्रॉम ट्वेंटी थ्री ऑगस्ट टू थाउजंड एटीन टू थ्री सप्टेंबर टू थाउजंड एटीन अप टू फाईव्ह पी एम म्हणजे एम बी बी एस व्यतिरिक्त जे राहिलेले कोर्स आहे बी डी एस बी पी टी एच वगैरे तर त्यांच्यासाठी तेवीस ऑगस्ट ते जवळपास तीन सप्टेंबरपर्यंत तीन सप्टेंबर पाच वाजेपर्यंत त्या विद्यार्थ्यांकरिता मुदत आहे त्यांनी तिथे कॉलेजला जाऊन ॲडमिशन तुम्ही घेऊ शकता तुम्हाला ती मुदत दिली त्यानंतर तिसरी नोट आहे जॉईनिंग पिरियड टू द रिस्पेक्टिव्ह कॉलेज अँड टू फील द स्टेटस रिटेन्शन फॉर्म फॉर बी एम एस बी एम एस सार आता वरचे जे दोन पॉईंट आपण बघितलेले आहे त्याच पद्धतीने बी एम एससाठी पण काहीतरी कालावधी दिलेला आहे एक सप्टेंबर ते दहा सप्टेंबर संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत बी एम एससाठी त्यांनी मुदत दिलेली की त्या कालावधीमध्ये तुम्ही कॉलेजला जाऊन तुमचं ॲडमिशन कन्फर्म करून घेऊ शकता त्यानंतर पुढचा आहे कॅन्डिडेट शूड सबमिट ऑल द ओरिजिनल डॉक्युमेंट टू अँड पे रिक्युजिट फी इन द सिलेक्टेड कॉलेज विद इन द स्टिप्युलेटेड टाइम फेलिंग विच धीस सिलेक्शन स्टँड कॅन्सल याचा अर्थ तुम्ही तुमचं जे कॉलेज तुम्हाला भेटलेलं आहे तिथे जाऊन सर्व जे डॉक्युमेंट आहे ते व्यवस्थित जमा करा स्टेटन्स रिटेन्शन जो फॉर्म आहे तो फिलअप करू शकता तुम्ही आणि ओरिजिनल डॉक्युमेंट पैसे जे आहे ते फिलअप करा दिलेल्या मुदतीमध्ये आणि दिलेल्या मुदतीमध्ये जर तुम्ही ॲडमिशन नाही घेतलं तर तुमचं ॲडमिशन जे आता या सिलेक्शन लिस्टमध्ये नाव आलेलं आहे ते ॲटोमॅटिकली कॅन्सल होणार आहे त्याच्यानंतर पाचवा मुद्दा आहे ॲडमिशन टू बी एम एस कोर्स इज प्रोव्हिजनल अँड सब्जेक्ट टू ॲप्लिकेशन फ्रॉम एम यू एच एस नाशिक म्हणजे बी एम एसचं जे ॲडमिशन जी लिस्ट आता आहे ती प्रोव्हिजनल आहे शक्यतो आहे तेच कंटिन्यू होऊन जातील पण जर काही यदा कदाचित बदल झाला एम यू एस एस नाशिककडून तर तो तुम्हाला नेटवरती परत बदल पाहायला भेटेल त्यानंतर पुढचा सहावा मुद्दा ॲडमिटिंग इन्स्टिट्यूट विल व्हेरीफाय द डॉक्युमेंट अँड अ सर्टन इलि इलिजिबिलिटी ऑफ द कॅन्डिडेट ॲज पर द नीट यू जी टू थाउजंड एटीन ब्राउचर जे इन्स्टिट्यूट आहे कॉलेज जे आहे त्यांनी ॲडमिशन विद्यार्थ्यांचं घेत असताना एम बी बी एस बी डी एस किंवा नीटचं जे दोन हजार अठराचं जे ब्राउचर आहे त्या ब्राउचरमध्ये ज्या पद्धतीने माहिती दिली आहे त्या माहितीप्रमाणेच तुम्ही त्या विद्यार्थ्यांना ॲडमिशन हे द्यायचं आहे त्यानंतर पुढचा जो आपण पॉईंट बघतोय सात नंबरचा ॲडमिशन टू पी डब्ल्यू डी कोटा सीट्स आर सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ अ कोर्ट केस ॲट मुंबई हायकोर्ट नागपूर बेंच इन डब्ल्यू पी नंबर फोर 
म्हणजे फिजिकली हँडिकॅप जो कोटा आहे तो फिजिकली हँडिकॅप कोटा हा जे कोर्ट कोर्ट केस जी झालेली होती मुंबई हायकोर्टमध्ये नागपूर बेंचमध्ये त्या पद्धतीने जसं निकाल आलेला आहे त्या पद्धतीने ते फिजिकली हँडिकॅपचे सीट्स फिलअप करायचे त्यानंतर कॅन्डिडेट हू हॅव पास एस एस सी फ्रॉम आउटसाईड महाराष्ट्र हॅव बीन डिलिटेड फ्रॉम द लिस्ट ॲज पर द जजमेंट ऑफ हॉनेबल हायकोर्ट मुंबई इन डब्ल्यू पी नंबर टू थ्री नाईन थ्री ऑफ टू झिरो वन सेवन अँड अदर पिटिशन जे विद्यार्थी दहावीला अदर स्टेटमधील होते महाराष्ट्राव्यतिरिक्त इतर स्टेटमध्ये होते त्या विद्यार्थ्यांचं या लिस्टमधून नाव हे डिलीट करण्यात आलेलं आहे त्यांचं डोमेसाईल जे आहे ते महाराष्ट्रचं नाही आहे असं एक डिसिजन जो झालेला होता मुंबई हायकोर्टच्यानुसार त्या पद्धतीने त्या विद्यार्थ्यांचे जे नाव आहे ते नावं या लिस्टमधून डिलीट करण्यात आलेले आहे तर या पद्धतीने तुम्ही जी लिस्ट आहे पूर्ण लिस्ट जर आपण बघितली तर बाराशे पानांची जवळपास लिस्ट आहे आणि एवढी बाराशे पानांची लिस्ट दाखवणं पॉसिबल नाही आहे त्याच्यामुळे आपण जवळपास एक हजार विद्यार्थ्यांपर्यंत कॉलेजचे नाव विभागणार आहोत आता काही मुलांनी प्रश्न विचारला होता का आमच्या नावापुढे चॉईस कोड नॉट अव्हेलेबल असा आलेला आहे तर त्याचा अर्थ काय तर त्याचा अर्थ असा का तुम्हाला ह्या राऊंडमध्ये ॲडमिशन तुम्हाला अलॉट झालेलं नाही कॉलेज भेटलेलं नाही तुम्ही पुढच्या राऊंडची वाट पाहू शकता पण ते पण वाट पाहायची का नाही पाहायची त्याची माहिती तुम्हाला वेबसाईटवरती ऑथोराईज भेटत राहील दररोज वेबसाईटवरती चेक करा नोटिफिकेशन जे येत असतील ते नोटिफिकेशन पाहत चला विनाकारण कुणालाही चूक विचारू नका सर्व जे काही प्रक्रिया आहे ती ट्रान्सपरंट आहे ती वेबसाईटवरून जी माहिती येईल तीच ऑथोराईज तुम्ही कन्सिडर करा कोणत्याही एजंटला बळी पडू नका आणि ही जी माहिती आहे ती जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोच करा गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत त्याच पद्धतीने सब्स्क्राइब आ नोटिफिकेशन बेलच जे बटन है तो क्लिक करा जेनेकर तुम्हारा हे जी महती है यह सदर्भ में मोफत महती तुम्हारा वेड़ोवे जी का महती लगे लगे भेटत जाए धन्यवाद